அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு என்டா இன்ஃபோ நீங்கள் தொடர்ந்து எங்களுடைய வீடியோக்களை பார்க்கணுன்னா யூடியூப்பில் போய்ட்டு என்டா இன்ஃபோனோடிங்க வரக்கூடிய பேஜில் வந்து சப்ஸ்கிரைப்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் ரெட் கலரில் அதை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ண உடனே பக்கத்தில் வந்து பில் பட்டன் ஒன்று இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எங்களுடைய வீடியோக்களை தொடர்ந்து நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் பார்த்துட்டே இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் பொது தீர்வினை எப்படி எளிதாக எதிர்கொள்வது என்பதை பற்றியும் எளிதாக அறுபது மார்க் எப்படி பெறுவது என்பதை பற்றியும் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரெண்டு மார்க் கேள்விகள் பார்க்கலாம் படிப்படியாக ஐந்து மார்க்கும் பத்து மார்க் கேள்விகளையும் பார்க்கலாம் சரி இரண்டு மார்க் கேள்வியில் வந்து என்னென்ன ஸ்டெப்ஸுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ மார்க் கொடுக்குறாங்க எப்படி நம்ம வந்து எளிமையாக எழுதுறது அப்படின்ற சுத்தியும் சில முக்கியமான கேள்விகள் ஒவ்வொரு பாடல் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கேள்விகள் என்பதை பற்றியும் பார்க்கலாம் இது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த இரண்டு மார்க் கேள்விகளுடைய ப்ளூ ஃப்ரிண்ட் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ப்ளூ ப்ரிண்ட் படி தான் நமக்கு வந்து கொஷின்ஸ் கேள்விகள் எல்லாமே அமையுது ஸோ அந்த ப்ளூ ப்ரிண்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் வாங்க சரி பாருங்கள் இரண்டு மார்க் கேள்வி வந்து நான் ரவுண்ட் பண்ணியிருக்க அந்த பாடத்தில் வந்து இரண்டு ரெண்டு கேள்விகளை கேட்குறாங்க ஸோ எத்தனை கேள்விகள்னு பாருங்கள் ஒன்று மூணு நாலு ஐந்து ஏழு எட்டு ஆகிய பாடங்களில் வந்து இரண்டு இரண்டு மதிப்பெண் கேள்விகள் கேட்குறாங்க மற்ற பாடங்கள் அனைத்திலும் ஒவ்வொரு கேள்வி கேட்குறாங்க அதாவது ஒன்பது பாடமும் பத்தாம் பாடமும் அதாவது செய்முறை வடிவிலும் வரை படங்கள் தவிர்த்து மீதி இருக்கக்கூடிய பத்து பாடங்களில் வந்து ஆறு படங்கள் ரெண்டு கேள்வி கேட்குறாங்க மீதி இருக்கக்கூடிய நான்கு படங்களில் ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு பன்னெண்டு இதில் ஒரு நாலு மொத்தம் பதினாறு கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க இந்த பதினாறு கேள்விகளில் ஆறு கேள்விகள் வந்து எடுத்துக்கட்டு கணக்குகளாகவும் எட்டு கேள்விகள் பயிற்சி கணக்குகளாகவும் மீதம் இருக்கக்கூடிய இரண்டு கேள்விகள் வந்து தயாரிக்கப்பட்ட வினாக்களாகவும் அதாவது கிரியேட்டிவ் கொஷினாகவும் கேட்பாங்க இந்த பதினாறு கேள்விகளில் இந்த பதினாலு வினாக்களில் ஒன்பது கேள்விகளும் மீதம் இருக்கக்கூடிய இரண்டு கேள்விகள் அதாவது வந்து எய்தர் ஆச்சாரியாக இருக்காது அதாவது அல்லது அல்லது கேள்வியாக இருக்கும் இந்த கேள்வியில் வந்து கம்பல்சரியாக ஒரு கொஷின் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா மொத்தம் பத்து ரெண்டு மதிப்பெண்கள் வினாக்கள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் முதல் படம் பாருங்க கணங்களும் சார்புகளும் இதில் வந்து கணங்களில் வந்து ஒரு ஒரு டூ சார்புகளை ஒரு ஒரு டூ மார்க் ஸோ மொத்தம் இந்த படத்தில் வந்து ரெண்டு டூ மார்க்கு அதாவது கணங்களும் சார்புகளில் வந்து ரெண்டு டூ கேட்குறாங்க அப்புறம் வந்து ஃபைவ் மார்க்கில் ரெண்டு ஒன் மார்க்கில் ஒன்று இந்த மார்க் படத்தில் மட்டும் கேட்குறாங்க ஸோ முதல் படம் படித்தாவே ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் அதாவது முதல் படமும் கிராப் ஜாமெண்ட்ரி இது மட்டுமே பார்த்தோம்னா முப்பத்தஞ்சு மார்க் வந்துடுது அதெல்லாம் மொத்தம் இன்னொரு ஏதோ ஒரு நிறைய படங்கள் ஈஸியான படங்கள் இருக்குது அதை பார்த்தோம்னாவே நம்ம ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் சரி வாங்க நம்ம கணங்கள்லேயும் சார்புகள்லேயும் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான டூ மார்க்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த கேள்வி போகிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து பி இஸ் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு சி இஸ் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு எனில் ஏ சேர்ப்பு பி சேர்ப்பு சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ சேர்ப்பு பி சேர்ப்பு சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறுவ சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இரண்டு மார்க் கேள்வியில் வரும்பொழுது ஸோ இதில் ஏதாவது ஒன்று தான் கேட்பாங்க ஒன்று இது கேட்பாங்க அப்படின்னாக்கல இது கேட்பாங்க சரி நான் ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ சேர்ப்பு பி சேர்ப்பு சி நான் கண்டுபிடிக்கிறேன் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பி சேர்ப்பு சி ஏதாவது ப்ராக்கெட் குளோ இருக்கிறத நான் கண்டுபிடிச்சிக்க போகிறேன் பி சேர்ப்பு சி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஒரு பி சேர்ப்பு சி ஏதாவது பிஇயும் சியும் சேர்த்து எழுதணும் பிஐயும் சியும் சேர்த்து எழுதணும் முடிஞ்சு போச்சு அந்த ஸ்டெப்பு பார்த்தோம்னா த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அது இங்கே இதில் பார்த்தோன்னா பிலேயும் சிலேயும் பொதுவான ஒரு பொருள் ரெண்டு இருக்குது இதில் இங்கேயும் அஞ்சு இருக்குது இதுலேயும் அஞ்சு இருக்குது ஆறு இதுலேயும் இதுலேயும் ஆறு இருக்குது பொதுவாக இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏதாவது ஒன்று எழுதுனா போதும் அதான் வந்து நமக்கு நான் வரையறை அதான் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சரி இப்போ நான் பி சேர்ப்பு சி எழுதிட்டேன் அடுத்து என்ன எழுத போகிறோன்னா ஏ சேர்ப்பு பி சேர்ப்பு சி எழுத போகிறேன் இப்போ என்ன செய்யணும் அது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த பி சேர்ப்பு சியை ஏ கூட சேர்த்து எழுதிடணும் அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஓகேங்களா நான் ஏ சேர்ப்பு பி சேர்ப்பு சி எழுதிட்டேன் ஸோ வந்து எதுலேயும் அதே மாதிரி தான் காமனாக இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளை விட்டுட்டு சாரி காமனாக இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளில் வந்து
சேர்ப்பு போட்டு சி எழுதுவீங்க அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு எழுதுவீங்க ஸோ இந்த ஸ்டெப்புக்கெலாம் மார்க் கிடையாது ஸோ ஆன்சருக்கு மட்டும் தான் பி சேர்ப்பு சிக்கு வந்து ஒரு மார்க்கு ஏ சேர்ப்பு பி சேர்ப்பு சிக்கு என்ன பிடிச்சிங்கன்னா இதுக்கு ஒரு மார்க் மொத்தம் ரெண்டு மார்க் கேள்வி வந்து இப்படி தான் கொடுப்பாங்க சரி இதில் வந்து நிறையா வகையான கேள்விகள் இருக்கும் அது உங்களுக்கே தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஸோ இப்போ இது வந்து இது ஒரு கேள்வி இது ஒரு வகையான கேள்வி ஸோ அதே மாதிரி வெட்டில் கேட்கலாம் அது இன்ட்ரெஸ்ட் செக்ஷனில் ஏ இன்ட்ரெஸ்ட் செக்ஷன் பி இன்ட்ரெஸ் செக்ஷன் சி அதே மாதிரி கேட்கலாம் அதே மாதிரி டிஃப்ரென்ஸில் கேட்கலாம் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி இந்த மாதிரி கேட்கலாம் ஸோ வந்து இதில் வந்து புத்தகத்தில் நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் ஸோ நான் மாடலுக்கு ஒரு கேள்வி எதுக்காக சொன்னோன்னா இதில் வந்து ஸ்டெப்ஸ் மார்க் எப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றதுக்காக தான் நான் அந்த விஷயம் சொன்னேன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப எளிமையான கேள்விகள் கணங்களில் கண்டிப்பாக ஒரு இரண்டு மா மதி இரண்டு மதிப்பெண் கேள்வி ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஏ ஏ சப்செட் ஆஃப் பி அப்படின்னா ஏ ஆனது பியின் உட்கணமாகும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஏன்ற ஒரு செட் இருக்குது பின்ற ஒரு செட் இருக்குது பிக்குள்ள ஏ இருக்கணும் ஓகேங்களா அதாவது ஏ ஆனது பியின் உட்கணம் அப்படின்னா செட்டு பி இது செட்டு ஏ பிக்குள்ள ஏ இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது ஏயின் உறுப்புகள் அனைத்தும் பியில் இருக்கும் அப்படின்றது தான் அதுக்கான விளக்கம் ஸோ அப்போ ஏ இஸ் சப்செட் ஆஃப் பி அப்படின்னா பி ஏயினுடைய உறுப்புகள் அனைத்தும் பி என்ற கணத்தில் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்ற விஷயம் தான் சொல்லியிருக்காங்க சரி இங்கே வாங்க இப்போ ஏ இஸ் சப்செட் ஆஃப் பி அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு எனில் ஏ சேர்ப்பு பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி என காட்டுக்கான்னு சொல்கிறாங்க இங்கே என்ன பண்ண சொல்லுவாங்க வெண்படத்தை பயன்படுத்தணும் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ ஸோ வெண்படத்தை கண்டிப்பாக பயன்படுத்தணும் ஸோ ஒன்று கேட்ட கணங்கள் கேட்பாங்க அப்படின்னாக்கில் வெண்படம் கேட்பாங்க ரெண்டு மாடலில் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க சரி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ சேர்ப்பு பி நான் பிடிக்கிறேன் ஏ சேர்ப்பு பி நான் பிடிக்கிறேன் ஸோ ஏ சேர்ப்பு பினா ஏவும் பியும் சேர்த்து எழுதணும் அப்போ ஏன்னா நமக்கு ஏவும் பியும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஏனுடைய உறுப்புகள் அனைத்தும் பியில் இருக்கனால ஸோ அந்த பின்ற செட்டும் ஏன்ற செட்டும் ஒரு ஒரே செட்டு மாதிரி இருக்க மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா அப்போ படத்தில் பார்த்தா நமக்கு தெரியும் இதை வந்து ஏ சேர்ப்பு சி அதாவது பி ஆனது சாரி ஏ ஆனது பியின் உட்கணம் என்பதால் என்பதால் ஏ சேர்ப்பு பி ஆக எண்ணும்போது ரெண்டுமே வந்து ஒரே கணம் மாதிரி நமக்கு வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ வந்து ஏ சேர்ப்பு பி ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க ஏ சேர்ப்பு பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி என காட்டுக்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ பின்னு பார்த்தோம்னாலும் அதே அந்த பெரிய செட்டே தான் அதே செட்டு தான் நமக்கு வந்து அந்த பின்ற செட்டும் அதே தான் ஓகேங்களா அப்போ ஏன்னா பீனுடைய ஏனுடைய உறுப்புகள் அனைத்தும் பியில் இருப்பதால் ஸோ அந்த பின்ற ஒரே செட்டு தான் நமக்கு வந்து ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ரெண்டு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சரி அப்போ வந்து என்ன அந்த படம் ஒன்று ரெண்டுலேருந்து பார்த்தோம்னா அது ஏ சேர்ப்பு பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி என சரி பார்க்கப்பட்டது அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் ஏ இஸ் சப்செட் ஆஃப் பி இனில் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி மற்றும் ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி ஆகியவற்றை கண்கன் கேட்குறாங்க ஸோ இங்கே என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க வெண்படத்தை பயன்படுத்து அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து உதா ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு எடுக்கிறேன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து அப்படின்னு இருக்கேன் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏ இஸ் சப்செட் ஆஃப் பி ஏ என்னுடைய உறுப்புகள் அனைத்தும் அந்த பி என்ற கணத்தில் கண்டிப்பாக இருக்கும் பார்த்தா இதில் ஒன்று ரெண்டு மூன்று இருக்குது ஆல்சோ இதுலேயும் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு இருக்கனால இது கண்டிப்பாக ஏ ஆனது பியினுடைய உட்கணம் ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே என்ன பண்ண சொல்கிறாங்கன்னா ஏ இன்ஜெக்ஷன் பி ஏ வெட்டு பி அப்படி சொல்கிறாங்க இப்போ ஏ வெட்டு பின்னு பார்த்தோம்னா ஏனுடைய உறுப்புகள் அனைத்து இதிலே தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே பாருங்கள் அந்த இதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ இதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸோ அப்போ வந்து ஒன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி வந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு ஓகேங்களா இது வந்து நம்பிடமாக போடும்போது எப்படி வரும்னு பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி வரும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அதனுடைய ஏ ஆனது உட்கணம் அப்படின்னு போது கண்டிப்பாக அதனுடைய உறுப்புகள் அனைத்தும் அந்த பிக்குள்ள தான் இருக்கும் ரெண்டுக்கும் பொதுவான பகுதி என்னென்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஏன்ற உறுப்புகள் அனைத்தும் அப்படி வரனால அந்த ஏன்ற உறுப்புகள் மட்டும் வரும் ஓகேங்களா இதான் வந்து ஏ என்ற செக்ஷன் பி ஓகேங்களா சரி அடுத்து வந்து என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க ஏ டிஃப்ரென்ஸ் பி அதாவது ஏ வித்தியாசம் பி கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க நமக்கு ஏ வித்தியாசம் பி அப்படின்னா என்ன அதை என்ன செய்யணும் நம்ம ஏவுக்கும் பிக்கும் பொதுவான உறுப்புகளை நீக்கிட்டு ஏல என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் எழுதலாம் எழுதலாம் ஓகேங்களா அதான் வந்து நமக்கு அதுக்கான வரையறை சரி பாருங்கள் இப்போ ஏவுக்கும் பிக்கும் பொதுவான உறுப்புகள் நீக்கலாமா இப்போ என் பொதுவான உறுப்புகள் என்னது ஒன்று ரெண்டு மூணு இதுலேயும்
So, P difference R, that's what you can get. You can get a step to the mark. P is A, B, C. Depends. R is A, E, F, S. Okay. What do you see? You can get a step to the mark. First, you can get a step to the mark. முதல் என்னவுடையுடன் இந்த ச்டைப்புக்கு வந்து நான் வருக்கு குடுத்தான் குடுத்துவாய் அம்க்கியங்களா பாதை அடுத்து பருங்க Q intersection R இது அதையும் மருதாம் ஒன்று வந்து தனியைக் கேக்கலாம் பிடில்லாக்கலாம் இது ஒருக்கில்லியாகும் இது ஒருக்கில்லியாகும் பிடில்லாம் இது ஒருமார்க்கு ஏக்கமாம் Indonesia கணக்கு அடுத்து வந்து வென்புடம் அப்படும் வந்து இந்த n of a set to b, n of a to b இது பார்மலாக யுச் பண்ணிப் போகிறாக நக்கலுக்கிறீர்களா இந்த கணக்கில் பாருங்க கண்டிப்பாம் வந்து நீங்கள் பார்மலாக என்ன பார்மலாக ஒருமாக குட்துராங்க சரி, இரண்டமதி பெண்ணுக்கிறீர்கள் b dash is equal to a dash with b dash so வந்து இது n of a set to b dash is equal to a dash with b dash இப்போது என்ன இது என்ன சிரும் நான் அனித்துகனத்தில் வந்து அந்த a set to b அந்த ரண்டுகன வித்தியாசுந்தா அந்த a set to b dash இந்தது இது இது பிடில்லதில் அனா number of n of u minus n of A सेर्प B केंगला So, अधा हम्दे अंद A सेर्प B डैस अब्डी इंटरादे So, this is equal to A डैस B डैस इद अधा हम्दे इंगे केले यहले दिरगांगे सेरिप पारंगे First, नम्म इदले ना सीनों ना N of A सेर्प B केंगला अब्डी इनों केंगला So, कोड़ुक केले यहले कोड़ुकाप्डा இது இருந்து பருங்க, n of a set b is equal to n of a காக்கு நார் நாம் குடுத்துருக்காங்க n of a காக்கு நார் நாம் n of b காக்கு கலித்தில் n of a வெட்டு b நம்பத் ஒரு உக்கிங்களா 200 முன்னும் குண்ணா 500 500 500 போச்சினா நாம் இங்கலாப் n of a set b s set b காக்கு நான் ஒரு கண்டுப்டிச்சிருக்காம் கலிச்சம் நாம் முடிந்து போச்சு, ரண்டு கண்ணை வித்தியாசம் நாக்கிறீர்களா, n of a, n of u காக, 700, minus, n of a சிரு பிபி, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700
அடுத்து சார்புகள் பாருங்கள் வந்து கணங்களில் வந்து இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ரெண்டு மதிப்பு நினாவும் சார்புகளை ஒரு இரண்டு மதிப்பு நினாவும் கேட்குறாங்க ஸோ சார்புகள் வந்து நமக்கு அந்த எளிமையாக ஈஸியாக போடக்கூடிய கணக்குகள் சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் பாருங்கள் சார்பா சார்புல்யா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க அப்புறம் வந்து மதிப்பகம் வீச்சகம் அப்புறம் வந்து துணை மதிப்பகம் இதை பயன்படுத்தி அவருடைய மதிப்புகளை வந்து கேட்குறாங்க சரி இதில் இந்த கேள்வியில் பாருங்கள் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் என்க பின்னர் ஒவ்வொரு உறவும் எக்ஸிலிருந்து எக்ஸுக்கு ஒரு சார்பாகமாக என்ன ஆராய அப்படின்னு கீழே வந்து மூணு வரிசை சொல்லிகளும் கலந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை பயன்படுத்தி மதிப்பக மதிப்பகமும் துணை மதிப்பகத்துக்கும் மதிப்புகள் அப்ளை பண்ணி இது சார்பா சார்பிள்ளி அப்படின்றத அம்புகுறி படம் போட்டு நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஓகேங்களா சரி இதில் வந்து எளிமையாக வந்து சார்பா சார்பிள்ளி அப்படின்ற விஷயத்த வந்து சொல்கிறேன் வந்து ஒரு எளிமையாக இருக்கிறதுக்காக தான் இது ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இது யாரும் தவறாக நினைக்க வேண்டாம் இது நம்ம சயின்ஸ் படி தான் பார்க்கணும் யாரும் தப்பெல்லாம் பார்க்காதீங்க சரி பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இங்கே எஃப்எஸ் ஈக்குவல் ரெண்டு கம்மா மூணு ஒன்று கம்மா நாலு ரெண்டு கம்மா ஒன்று மூணு கம்மா ரெண்டு நாலு கம்மா நாலு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம படம் போட்டோன்னா இந்த மாதிரி வரும் சரி இதில் பாருங்கள் இது வந்து இதுதான் நமக்கு தெரியும் இது வந்து மதிப்பகம் இது வந்து துணை மதிப்பகம் சொல்லுவோம் நாம் அது இங்கிலீஷில் டொமைன் கோ டொமைன் சொல்லுவாங்க சரி இப்போ நம்ம கொடுக்கப்பட்ட சார் பார்த்தோம்னா எஃப் இஸ் மேப்பிங் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு எக்ஸ் ஓகேவா அதாவது எஃப் ஆனது எக்ஸிலிருந்து எக்ஸுக்கு ஒரு சார்பா சார்பில்லியன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க சரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யணும்னா மதிப்பகத்தை வந்து பிள்ளை நினச்சிக்கணும் அது குழந்தைங்களை நினச்சிக்கணும் துணை மதிப்பகத்தை அம்மாவை நினச்சிக்கணும் ஓகேங்களா மதிப்பகத்தை பிள்ளைகளாகவும் துணை மதிப்பகத்தை அம்மாவும் நீங்கள் கற்பனை செஞ்சுக்கிறீங்க ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு சார்பா சார்பை கண்டுபிடிக்காக தான் இதில் தவறாக நினைக்கிறதா எதுவும் கிடையாது சரி பாருங்கள் அதாவது வந்து நமக்கு சயின்ஸ் படி பார்த்தோம்னா ஒரு அம்மாவுக்கு வந்து எத்தனை பிள்ளைகள் வேணாலும் இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஒரு அம்மாவுக்கு எத்தனை பிள்ளைகள் வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு பிள்ளைக்கு கண்டிப்பாக ஒரே ஒரு அம்மா தான் இருக்கணும் எத்தனை பிள்ளைகள் இருந்தாலே அவங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு அம்மா தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா சரி இதில் பாருங்கள் ஸோ நம்ம கொடுக்கப்பட்ட வரிசை சொல்லிகளை வரிசை சொல்லிகள் கணத்தை பயன்படுத்தி நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் மதிப்பகத்துலேயும் துணை மதிப்புகள் மதிப்புகள் போட்டுட்டேன் ஸோ பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு மதிப்பு பாருங்கள் ரெண்டுலேருந்து மூணு ஓகேங்களா ரெண்டுலேருந்து மூணு அடுத்து ஒன்று கம்மா நாலு இப்போ ஒன்றுலேருந்து நாலு அடுத்து ரெண்டு கம்மா ஒன்று ரெண்டுலேருந்து ஒன்று மூணு ரெண்டு நாலு அது மாதிரி வந்து நான் அம்பு குறிப்படம் போட்டுட்டேன் இதில் பாருங்கள் இங்கே வந்து ரெண்டுன்றது ஒரு பிள்ளை ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து இந்த பிள்ளைக்கு வந்து ரெண்டு அம்மாக்கள் இருக்காங்க பாருங்கள் இப்போ இங்கே ஒன்றுன்ற ஒரு சார்பு இருக்குது அதே மாதிரி சரி ஒன்றுன்ற ஒரு மதிப்பு இருக்குது அதே மாதிரி மூணுன்ற ஒரு மதிப்பு இருக்குது ஸோ பார்த்தோம்னா இந்த பிள்ளைக்கு வந்து இரண்டு அம்மாக்கள் இருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ வந்து கண்டிப்பாக அது வந்து சார்புகள் கிடையாது இது சார்பு இல்லை ஓகேங்களா ஸோ வந்து எளிமையாக ஈஸியாக சார்பாக சார்பு இல்லைன்றதுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ வந்து இந்த மிகவும் பின்தங்கிய மாணவர்கள் வந்து இது வந்து ஈஸியாக போய் எழுதிடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ கண்டிப்பாக சார்பாக சார்பு இல்லை அப்படின்னு எழுதணுமா நமக்கு வந்து ஒரு மதிப்பெண் ஈஸியாக கிடச்சிடும் ஓகேங்களா அதில் ரெண்டாவது கேள்வி பாருங்கள் ஜிஎஸ் ஈக்குவல் டு செட் ஆஃப் த்ரீ கம்மா ஒன் ஃபோர் கம்மா டூ டூ கம்மா ஒன் ஓகேங்களா ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்கிறேன் இது மதிப்பகம் இது துணை மதிப்பகம் ஓகேங்களா ஸோ நான் நினச்சிக்கிறேன் இது வந்து பிள்ளைகள் இது வந்து அம்மாக்கள் ஓகேங்களா சரி இந்த கேள்வியில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் மதிப்பகத்தில் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாள் இருக்குது துணை மதிப்பகத்தில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாள் ரெண்டு இதில் அப்படி தான் எழுதிடுறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த வருஷ சுருக்கள் கணத்தை பயன்படுத்தி நான் மேப் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா நம்ம குறிப்பிடம் போகிறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து மூணு வந்து ஒன்றுக்கும் நாலு வந்து ரெண்டுக்கும் ரெண்டு வந்து ஒன்றுக்கும் போடுறேன் ஸோ இங்கே வந்து இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கு வந்து ஒரு அம்மா இருக்காங்க ஓகேங்களா வந்து அதாவது என்னது நமக்கு ஒரு பிள்ளைக்கு ரெண்டு அம்மா இருக்கக்கூடாது பட் வந்து ரெண்டு பிள்ளைக்கு ஒரு அம்மா இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ வந்து இதை குழப்பிக்காதீங்க இந்த பிள்ளைக்கு வந்து அம்மா இல்லை ஓகேங்களா ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பிள்ளை இருந்தால் கண்டிப்பாக அவங்க அந்த பிள்ளைக்கு வந்து அம்மா இருக்கணும் ஆனால் இங்கே வந்து அம்மாக்கள் இல்லை அம்மா இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இது வந்து சார்பு இல்லை ஓகேங்களா இது வந்து சார்பு அல்ல ஸோ வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறது தான் அந்த உதாரணம் சொன்னேன் இது யாரும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் யாரும் தவறாக நினைக்காதீங்க சரி பாருங்கள் நம்ம வந்து டெஃபினேஷன் படி நான் எழுதணும்னு பார்த்தோம்னா என்னது இங்கே ஒன்றுக்கு
கீழே அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் மூணாவது கேள்வி பாருங்கள் ஸோ அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணுறேன் மதிப்பகம் துணை மதிப்பகம்னு போட்டேன் இதில் பார்த்தோம்னா என்னது இதை வந்து பிள்ளைகளாகவும் இதை வந்து அம்மாக்களாகவும் அது கற்பனை செஞ்சுக்கிறேன் இதன்படி நான் கொடுக்கப்பட்ட வரிசை சொல்லிகளின் கணத்தின்படி நான் என்ன செய்கிறேன் மதிப்பகத்துலேயும் துணை மதிப்புகள் மதிப்புகள் போட்டு அதை வந்து மேப் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது அம்புகுறி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃபஸ்ட் வந்து ரெண்டு வந்து ஒன்றுக்கும் மூணு வந்து நாலுக்கு ஒன்று வந்து நாலுக்கு ஓகே நாலு வந்து மூணு கோக்கிங்களா ஸோ பாருங்கள் இதில் வந்து எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் அம்மாக்கள் இருக்காங்க ஓகேங்களா சரி இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு பிள்ளைக்கு ரெண்டு அம்மா இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தோம்னா இதுக்கு வந்து ஒரு அம்மா தான் அதே மாதிரி இதுக்கும் ஒரு அம்மா தான் இதுக்கும் ஒரு அம்மா தான் ஸோ பார்த்தோம்னா ஒன்றுக்கும் நாலுக்கும் வந்து சாரி ஒன்றுக்கும் மூணுக்கும் வந்து நாலுன்றது தான் வந்து அங்கே அம்மா அப்போ பார்த்தோம்னா என்னது இப்போ ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கு ஒரு அம்மா இருக்காங்க இது வந்து ஒரு அம்மாவுக்கு எத்தனை பிள்ளைகள் வேணும்னு இருக்கலாம் ஆனால் வந்து ஒரு பிள்ளைக்கு கண்டிப்பாக ஒரே ஒரு அம்மா தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா இதை வந்து நம்ம மை மனசில் வச்சுக்க வேண்டியது ஸோ அதன்படி பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் வந்து அம்மாக்கள் இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கண்டிப்பாக அது வந்து சார்பு ஓகேங்களா ஸோ படத்துக்கு ஒரு மாதிரி கொடுப்பாங்க இங்கே சார்பாக சார்பு என்ன சொன்னால் இப்போ அடுத்து கேள்வி பாருங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு வந்து வரிசை சொல்லிகள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று கம்மா மூணு ரெண்டு கம்மா அஞ்சு நாலு கம்மா ஏழு அஞ்சு கம்மா ஒன்று மூணு கம்மா ஒன்றுன்னு எனும் சார்பிற்கு மதிப்பகம் மற்றும் ஈச்சகம் ஆகியவற்றை காண்கண் கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஓகேங்களா இதில் பார்த்தோம்னா என்னது இது நமக்கு தெரியும் இது எக்ஸ்ஹெச்சு எக்ஸ்ஹெச்சில் வரக்கூடிய மதிப்புகள் இது வந்து ஒய்ஹெச் வரக்கூடிய மதிப்புகள் ஸோ இப்போ என்ன என்ன செய்யலாம்னா இப்போ எக்ஸ்ஹெச்சில் வரக்கூடிய மதிப்புகள் அனைத்தையும் சார்பாக இது மதிப்பகமாகவும் ஒய்ஹெச்சில் வரக்கூடிய மதிப்புகள் அனைத்தையும் துணை மதிப்பு மாடுப்போம் துணை மதிப்பகத்தில் உள்ள உறுப்புகள் அனைத்துமே வீச்சகம்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இது வரையறை நம்ம படிக்கும் போது நம்ம தெரியும் வரையறையில் சொல்லியிருப்பாங்க இது படம் போகிறோம் பாருங்கள் படம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இந்த மதிப்பகம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா வரிசை ஆர்டர் போய் மாதிரி இருக்குது இது வந்து மதிப்பகம் துணை மதிப்பு ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒன்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இதை வந்து துணை மதிப்பகம் இப்போ பார்த்தோம்னா துணை மதிப்பதிலுடைய உறுப்புகள் அனைத்தும் என்ன சொல்கிறாங்க வீச்சகமாக அமையும் அப்படின்னு ஒரு வரையறை நமக்கு இருக்கும் அவெல்லாம் போட்டு குழப்ப வேண்டிய நீங்கள் குழப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம என்ன செய்யலாம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ஹெச்சில் இருக்கிறது எல்லாமே மதிப்பகமாகவும் ஒய்ஹெச்சில் இருக்கிறது எல்லாமே வீச்சகமாகவும் எடுத்தினா முடிஞ்சு போச்சு அதாவது ஆர்டர் படி வரிசை எழுதுனா முடிஞ்சு போச்சு ஓகேங்களா இப்போ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து மதிப்பகம் மதிப்பகம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் செட் ஆஃப் ஒன் கம்மா டூ கம்மா த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஆர்டர் மாதிரி இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து ஓகேங்களா அதே மாதிரி துணை மதிப்பகம் துணை மதிப்பகம் என்ன பார்த்தோம்னா என்னது ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது ஓகேங்களா ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது ஓகேங்களா அப்போ மதிப்பகத்துக்கு ஒரு மார்க்கு துணை மதிப்பகத்துக்கு ஒரு மார்க் ஓகேங்களா பாருங்க எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு வரிசை சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க என்ற சார்பில் ரெண்டு மற்றும் மூன்று ஆகியவற்றின் முன்னூறுக்களை எழுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட் நான் என்ன செய்கிறேன்னா ரெண்டின் முந்நூறு முன்னூறு பார்த்தோம்னா இங்கே என்ன ரெண்டின் முந்நூறுக்கு வந்து பன்னெண்டு அப்புறம் இங்கே பதினாலு ஓகேங்களா ஸோ என்ன வரும் ஓகே பன்னெண்டு கம்மா பதினான்கு அடுத்து மூணின் முந்நூறு அது மூன்றின் முந்நூறு மூணுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது பாருங்கள் பதிமூணு பதினஞ்சு ஓகேங்களா அப்போ பதிமூணு கம்மா பதினஞ்சு இப்போ இதுக்கு ஒரு மார்க்கு இதுக்கு ஒரு மார்க்கு அப்போ அது இது மாதிரி வந்து இன்னும் ரெண்டு கேள்விகள் இருக்குது அது வந்து புக் புத்தகத்தில் இருக்குது அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது வந்து இது ரெண்டு முக்கியமான கேள்விகள் நமக்கு வந்து எக்ஸாமில் கேட்ட கேள்விகள்னால அது ரெண்டு நான் போட்டிருக்கேன் அடுத்து இரண்டாம் படம் பாருங்கள் ஸோ இரண்டாம் படத்தில் நமக்கு வந்து அது ஒன் மார்க் கேள்வியில் வந்து ரெண்டு கேள்வி கேட்குறாங்க ஸோ இதில் ரெண்டு மார்க்கு அடுத்து டூ மார்க் பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு கேள்வி தான் இல்லை இது ஒரு மார்க்கு அடுத்து ஃபைவ் மார்க் கேள்வி பார்த்தோம்னா ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் கேள்வி கேட்குறாங்க மொத்தம் ஐரெண்டு பத்து மார்க் ஓகேங்களா அப்போ மொத்தம் பார்த்தோம்னா பத்து ஒரு நாளும் பதினாலு மார்க் வந்து ரெண்டாம் படத்தில் கேட்குறாங்க ஸோ இந்த ஒன் மார்க் வந்து ரெண்டு கேட்குறாங்க அதில் ஸோ வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒன் மார்க் நம்ம ஈஸியாக அந்த ரெண்டு மார்க் அதில் வாங்கலாம் எல்லாம் புக் பேக் கொஷன் தான் கேட்குறாங்க சரி இப்போ வந்து ரெண்டு மார்க் கேள்வி பார்த்தோம்னா என்னது ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்குறாங்க ஸோ ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டில் நம்ம என்ன கேட்குறாங்கன்னா தொடர் வரிசையில் கேட்குறாங்க ஒன்று கூட்டு
ஸோ நம்ம குட்டு தொடர் வரிசை பெருக்கு தொடர் வரிசை அப்புறம் சில சிறப்பு தொடர்கள் இருக்குது மொத்தம் பார்த்தோம்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு குள்ள பத்து குள்ள தான் ஃபார்ம்லாஸ் வரும் அந்த ஃபார்ம்லாஸை நம்ம ஈஸியாக மெமரி பண்ணி வைக்கும் பொழுது நம்ம இன்னும் செய்ய தேவையில்லை இப்போ கூட்டு தொடர் வரிசை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னாக்கா பெருக்கு தொடர் வரிசை கண்டுபிடி அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது நீங்கள் ஃபார்ம்லா மட்டும் எழுதுனீங்கன்னா போதும் ஃபார்ம்லா மட்டும் எழுதினா கண்டிப்பாக ஒரு மாதிரி வாங்கலாம் அதை ஸ்லோன் எனஸ்ஸு நல்லா படிக்கிற பசங்க ஈஸியாக அதில் வந்து மார்க் எழுதி வாங்கிடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இதை விட்டுலாம் நமக்கு வந்து நிறைய கேள்விகள் இருக்குது மொத்தம் வந்து பதினாறு கேள்விகள் இருக்குது ஸோ அதில் பதினாலு கேள்வி வந்து எல்லா படத்துலேயும் வந்து வரிசை கேட்டுகிட்டு தான் இருக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு டூ மார்க் நம்ம அட்டன் பண்ணிட்டு போகலாம் ஸோ கம்பல்சரி கொஷின் வரும்பொழுது இதை கண்டிப்பாக நம்ம படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அப்படிங்கிற பசங்க கொஞ்சம் நல்ல